write about Freud's psychodynamic theory of personality and chepi each other. Freud Rasanate twenty psychological theories long psychodynamic theory and personality made the Rasanate twenty theory. And a Murthy Othman, everything of Chitri Karinchacha and Idan Meda. Freud and eight at twenty Manastatu Sastraveta Rasanate twenty, it theory amata. Dan Grinchi Miku, which had us the Yaman the theory law, Chudamaka. Freud theorized that personality contains three structures the eat ego and the super ego. Freud even chipadenta. Manaki, Mamalga personality and edi, then Kaligundi, mode structures ni, Kaligundi and a mode structures ain't the end. First one achi, eat data. Second one achi, ego ata. Third one achi, super ego ata. And a Manishaka personality and edi dependent at twenty three structures can the Vedagoti, three sections ki, even a pair petted, eat ego and super ego and chippy. And that the minds like an iceberg, the unconscious making up ninety per cent. While the conscious like the tip of the iceberg floating above water makes only ten of the mind. And chepi chep nadekda. Miko picture lo chubinchan vedanga, miko mind anedi, evadanga panjas the chep nadekda. Iceberg lo chubinchan vedanga. Ikida unconscious edi tevanda, unconscious anedi, ninety per cent to the Unconscious mind anedi, and the sathom to the 90 percent. This is the ice Idanta Chutun and the Samudra and Kunte, ninety per cent acre on the lawful. We mind anthra per cent by Kundi, ten per cent mathame, we mind an edi. I could be. Idanta Kuda, Inta, ninety per cent. And the cane bombala to Vincent and the Ga, Pike and the Kanapatundi? Ah, Adi, Manaki can pitch at twenty. Manaki, Aslo, or a mind can be chatted at twenty, ten per cent of etic confiscated. Megitha and me unte lopala, and me lopala unconscious samata. Idanta anti kindunadanta unconscious. Idi, he ten per cent mathame conscious and a conscious mind, mana mind. Avidanga, mana mind yaka nirman manedi, untin than chepi, or ice bug thirty, polchadu. Fried suggested an analogy about the mind. Mari Voka Okanalzin Okadan Chepadu. Yemani mind Gurinchi, he said that the mind is like an iceberg in the ocean. Mind ni Mana Voka Samudramula on date at twenty, iceberg thirty, Pochadamata. Miko Adi Amata onto the icebergs float out on Tepaik, the Alta on Tayamata, the Balela Telta, Tavadinga, floating out in the floating ten per cent above the water and ninety per cent below. The Bamala Chepatka, ten per cent and the Yabaundi, Kadunadi. Metananta ninety per cent anta lawle undi and chepi chipnad. The unconscious Freud proposed makes up the vast majority of our mind. Maneka echo major part of the mind ekundi unconscious law undi conscious law ledu and mind anta unconscious law ne ninety per cent and edundi. In Freud's views, only about ten per cent of our behavior are caused by conscious awareness, about the ninety per cent are. Produced by unconscious factors. Manaki, conscious law manan this kunate twenty, mana mind punches at twenty, the ten per cent anata. Vigita ninety per cent to unconscious kamana, parlani, chestasta, and tamanta, unconscious mind a parlanitni, chesta onto the major. Mana, project chases a law only, okay, ten per cent matherme, baitiki, can be stunt in the and chepi, chepnad. According to the psychoanalytic theory, most of what controls our behavior, thoughts, and feelings is unknown to our aware minds. I think psychoanalytic theory prakaram yemti ante matta mana mana ki ante ite mana control la undi mana behavior ane don pravartala redi ella ante ni ante mana ek aalo chilna kani lakhvate feelings kani yanni kora mana mana mind ki thele ko naane jarig pata anta ita. Avani ala fixai pay unadmane di. 
అన్నోన్ అవేర్నెస్ అంటే మనకు తెలియకుండా జరిగేటటువంటిది అన్నోన్ అవేర్నెస్ అన్నట్టు నార్మల్లీ ద అన్కాన్షియస్ గైడ్స్ అన్కాన్షియస్ అనేది గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకటి కింద ఉండేటటువంటిది మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అట ఫ్రాయిడ్ సెట్ దట్ ద మైండ్ కుడ్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు ద త్రీ అబ్స్ట్రాక్ట్ కేటగిరీస్ మరి మైండ్ని మూడు రకాలైనటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్గా అంటే కనిపించినట్టు ఒక మూడు పార్ట్లుగా విభ విభజించాడు అంటే మనకి ఆ మూడు పార్ట్లు ఏమని చెప్పాడు దీస్ ఆర్ ద ఇడ్ ఇగో అండ్ సూపర్ ఈగో ఏంటి ఆ త్రీ పార్ట్స్ ఇడ్ ఒకటి ఈగో ఒకటి సూపర్ ఈగో ఒకటి మూడు పార్ట్లుగా వివరించాడు ఇప్పుడు ఈ త్రీ పార్ట్స్ గురించి వివరించి చెప్తాడు ఇక్కడ చూడండి ద ఇడ్ అసలు ఇడ్ అంటే ఏంటండి మరి అని అన్నారనుకోండి ఇడ్ అంటే ద లాటిన్ ద లాటిన్ ఫర్ ద టర్మ్ ఇట్ లాటిన్లో ఇట్ అనేటటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్గా మారిందట ఇట్ దిస్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఇంక్లూడ్స్ అవర్ బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఇన్ బోర్న్ డిస్పొజిషన్స్ అండ్ యానిమలిస్టిక్ అర్జర్స్ మరి దీంట్లో ఈ ఇడ్లోని కలిగి ఉండేది ఏంటి ఇడ్ అనేది ముఖ్యంగా దేన్ని కలిగి ఉంది అని అంటే బేసిక్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే మన యొక్క ప్రవృత్తులు లేదా మన యొక్క కార్యాచరణ మనం చేసేటటువంటి ఏదైనా పని చేస్తే ఆ పని యొక్క టెండెన్సీ ఏ విధంగా చేస్తున్నాం మన ఏంటి మన యొక్క మెంటాలిటీ ఎలా ఉంది అని తెలిపేదే ఇన్స్టింక్ట్స్ అని అని అంటాము ఆ ఇన్స్టింక్ట్స్ అలాగే ఇన్బోర్న్ డిస్పొజిషన్స్ అంటే పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి స్వభావాలు కొంతమంది అంట అంటారు ఇక్కడన్నిటికీ పుట్టుకతోనే వచ్చేస్తున్నాయి అని నీకు చెప్పే అలాగా పుట్టుకతోటే వచ్చినటువంటి డిస్పొజిషన్స్ అండ్ యానిమలిస్టిక్ అర్జర్స్ కొన్ని రకాలైనటువంటి జంతు సంబంధమైనటువంటి ప్రవృత్తులు లేకపోతే అలాంటి స్వభావం జంతు సంబంధమైనటువంటి స్వభావం కొంతమందిలో దాగి ఉన్నాడని చెప్పి చెప్తూ అంటారు లోపల అలాంటి అంటే కొన్ని సినిమాలు అయ్యి తీసినాడు అలాంటి స్వభావాలన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాడు కదా అలా ఫ్రాయిడ్ సెట్ దట్ ద ఇట్ ఈజ్ టోటల్లీ అన్కాన్షియస్ ఇడ్ అనేది ఏంటి అంటే అన్కాన్షియస్ అని చెప్తున్నాడు ఇడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్కాన్షియస్గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఎక్కడుంది అన్నిటికంటే లోపల ఉండేటటువంటిది ఇడ్ అన్నమాట అది బయటకైతే రాదు ఇడ్ అనేది లోపల లోపల కంటే మన యొక్క బ్రెయిన్లో అట్టడుగున ఉండేటటువంటిది ఇడ్ దట్ వీ ఆర్ అన్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ మనకి దాని గురించి ఏమీ తెలీదు అన్యవేర్ అంటే దాని గురించి మనం ఏమీ పెద్దగా తెలుసుకోవాల్సింది మనకు తెలియాల్సింది ఏమీ లేదు ద ఇట్ ఈస్ నాట్ ర్యాషనల్ ఇట్ ఇమేజిన్స్ డ్రీమ్స్ అండ్ ఇన్వెంట్స్ థింగ్స్ టు గెట్ అస్ వాట్ వీ వాంట్ మరి ఇట్ అనేది ర్యాషనల్ కాదంటే ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటిది ఏం కాదు కానీ అది ఏం చేస్తుందంటే ఇమేజెస్ అంటే ఒకదాన్ని ఇమాజిన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఊహిస్తూ ఉంటుంది అలాగే డ్రీమ్స్ ఇస్తుంది అంటే కళ్ళని అది ఇస్తూ ఉంటుంది ఇన్వెంట్స్ థింగ్స్ కొత్త విషయాలన్నింటినీ అది మనం ఏదైనా కొత్త విషయాన్ని కనుగొనడానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం మనం ఏమైతే కోరుకున్నామో వాటన్నిటినీ కూడా అది లోపల అంతర్గతంగా ఉండి ఒక పునాది లాంటిది అనమాట అది చేస్తూ ఉంటుంది ఫ్రాయిడ్ సెట్ దట్ ద ఈడ్ ఆపరేట్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు వర్డ్స్ ద ప్లెజరబుల్ థింగ్స్ అండ్ వే అండ్ వే ఫర్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్స్ ఎంతసేపు ఫ్రాయిడ్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇది ఏమి ఆపరేట్ చేస్తుంది అంటే ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇడ్ అనేది అంటే ప్లెజర్ అంటే ఒత్తిడిని మనం ప్లెజర్ అని అంటాం అంటే ఒత్తిడి అనేటటువంటి ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద ఆ దాని మీద ప్లెజరబుల్ థింగ్స్ మీద దేనికైనా ఈ పని చేయడానికి మనకి కొంచెం ప్లెజర్ కావాలి ఒత్తిడి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ పని చేసేలాగా దానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఏవే ఫుల్ పెయిన్ఫుల్ ఏదైనా బాధకరమైనటువంటి సంఘటనలు అలాంటివి జరిగినప్పుడు వాటిని ఎక్కువ సమయం గుర్తు పెట్టుకోకుండా ఉండడానికి అది ఇంటి తనలో దాచేసుకుంటూ ఉంటుంది అట అంటే అలాంటి బాధకరమైన సంఘటనలు గుర్తు పెట్టుకుని బాధపడతా ఉంటారని చెప్పి అది తనలో దాచుకొని పైకి రాకుండా చేస్తూ ఉంటుంది అట ద ఇడ్ ఏమ్స్ టు సాటిస్ఫై అవర్ బయలాజికల్ అడ్జస్ట్ అండ్ డ్రైవ్స్ మరి ఇడ్ దేని ఇడ్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి ఎంతసేపు మనకి కావలసినటువంటి బయలాజికల్ అడ్జస్ట్ అంటే మనకి ఎప్పుడు ఏ అవసరానికి ఏం కావాలి మనకి ఏం ఏం ఏమేమి అవసరం మనకి అనే దాని మీద అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అట ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ హంగర్ త్రిస్ట్ సెక్స్ అండ్ అదర్ న్యాచురల్ బాడీ డిజైజ్ ఏమిడ్ ఎట్ డ్రైవింగ్ ప్లే అండ్ డ్రైవింగ్ ప్లెజర్ మరి ఇందులో 
మనకి బయలాజికల్ అడ్జస్ట్ అన్నారు కదా ఏంటి ఆ బయలాజికల్ అడ్జస్ట్ ఉంటే అందులో ఉండేటటువంటి ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ హంగర్ ఆకలి వేస్తుందని తెలియడం అలాగే దాహం వేస్తుందని తెలియడం అలాగే ఈ సెక్స్ వల్ గురించి వీటి వాటి నుంచి తెలియడం అలాగే అదర్ న్యాచురల్ బాడీ డిజైర్స్ మన బాడీలో ఇంకా ఏమైనా కోరికలు ఉంటే వాటిని చెప్పడం ఇలాంటి వాటన్నిటి మీద కూడా అది మెయిన్గా దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అది వాటి మీద పనిచేస్తూ ఉంటుందట ఇక్కడికి ఇడ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇడ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఈగో ద గ్రీక్ లాటిన్ ఫర్ హై దిస్ పర్సనాలిటీ స్ట్రక్చర్ బిగిన్స్ డెవలపింగ్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ ద సెల్ఫ్ మరి ఇక్కడ ఈగో అనేటటువంటి ఈ వర్డ్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ వర్డ్ గ్రీక్ నుంచి అలాగే లాటిన్ నుంచి రెండు వర్డ్స్ నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఏంటి అది ఐ అనేటటువంటి వర్డ్ని తీసుకున్నాం మామూలుగా యాక్చువల్గా అయితే మనం కూడా ఆయన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా నేనని చెప్తూ ఉంటాము అదేంటి అంటే దిస్ పర్సనాలిటీ స్ట్రక్చర్ బిగిస్ డెవలప్ ఇన్ ది చైల్డ్హుడ్ అండ్ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ ద సెల్ఫ్ దీన్ని ఎలా చెప్తున్నారంటే చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి మనం డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది చిన్న పిల్లవాడు కూడా వాటికి లేకపోతే నేను లేకపోతే నాది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు కూడా ఏదైనా వస్తువు తీసుకుందా ఏదైనా బొమ్మని ఎవరు వాటిని బొమ్మలు కానీ ఇలాంటి వస్తువులు ఇచ్చినప్పుడు అందుకని అదాన్ని ఎలా చెప్తున్నాడంటే దీన్ని ఈగో నచ్చి సెల్ఫ్ మాట స్వార్థం ఇక్కడ ఈగో అనేది చూస్తే కనుక మనకి సెల్ఫిష్నెస్ ఒక సెల్ఫ్ గురించి మన గురించి మనం సెల్ఫ్గా ఆలోచించడం మనకే ఉండాలనుకోవడం ఇది ఈగో ద ఈగో ఈజ్ పార్ట్లీ కాన్షియస్ అండ్ పార్ట్లీ అన్కాన్షియస్ మరి ఇందాక చెప్పుకున్నది ఏంటి పూర్తిగా అన్కాన్షియస్ అని చెప్పుకున్నాం దాన్ని ఇడ్ని మరి ఈగోకి వచ్చేసరికి పార్ట్లీ కాన్షియస్ అండ్ పార్ట్లీ అన్కాన్షియస్ సగమైతే కాన్షియస్లో ఉంటుంది మిగతా సగమైతే అన్కాన్షియస్లో ఉంటుంది ద ఈగో ఆపరేట్స్ అకార్డింగ్ టు ద రియాలిటీ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈజ్ ఇట్ అటెంప్ట్స్ టు హెల్ప్ ద గిడ్ గెట్ వాట్ వాట్స్ బై జడ్జింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ మరి ఈగో అనేది ఎలా ఆపరేట్స్ ఉంటుంది రియాలిటీ ప్రిన్సిపల్కి దగ్గరగా అంటే సహజంగా నిజంగా జరిగేటటువంటి దానికి దగ్గరగా పనిచేస్తూ ఉంటుందట ఇది ఎంతసేపు ఇడ్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది జడ్జ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇడ్ ఏదైనా మనకి ఇడ్కి దీనికి కొంచెం దగ్గర మా రిలేషన్ అంటే ఇది దానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటా ఉంటుందట గెట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ విత్ జడ్జింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ అసలు నిజమేంటి అబద్ధం ఏంటి ఊహ ఏంటి ఏది నిజం లేకపోతే ఏది ఏది నిజం కాకపోయినా ఊహించుకుంటున్నాము ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇది చెప్తూ ఉంటుందట ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ హంగ్రీ ద ఇడ్ మైట్ బిగిన్ టు ఇమాజిన్ ఫుడ్ అండ్ ఈవెన్ డ్రీమ్ అబౌట్ ఇట్ ఒకవేళ మరి ఎలాగండి అది ఎలా ఇమాజిన్ చేస్తుంది అని అంటే ఒక పర్సన్ కానీ బాగా ఆకలిగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఆకలిగా ఉండడం అంటే ఇడ్ ఏం చేస్తుందట ఫుడ్ని ఇమాజిన్ చేస్తూ ఉంటుందట అలాగే ఫుడ్ గురించి కల కనేలాగా చేస్తూ ఉంటుంది ఇడ్ ఆకలిగా ఉన్నాడు కదా ఇడికి ఎదురగెదుండా ఎదురుగుండా ఫుడ్ ఐటమ్స్ లేకపోతే ఫుడ్ గురించి డ్రీమ్స్ రావడం అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే నీకు ఆకలేస్తుంది బాబు అని చెప్పి చెప్తుంది అన్నమాట ఇండైరెక్ట్గా ద ఇట్ ఈజ్ నాట్ ర్యాషనల్ కానీ ఇది సాంప్రదాయంగా అది ఆ పని చేయాలని కాదు కానీ అది అలా దాని పని అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ద ఈ గో హవ్ ఎవర్ విల్ ట్రై టు డిటర్మిన్ హౌ టు గెట్ సమ్ రియల్ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఈగో అంటుందట ఓకే అది పిక్చరైజ్ చేసి పెట్టేసింది కానీ ఇప్పుడు ఈగో అంటుందట ఇప్పుడు ట్రై చేయాలి నాకు ఏదైనా ఆహారం కావాలి నేను ఇదేనైనా తెచ్చుకుని తినాలి లేదా వండుకు తినాలని చెప్పి ఈగో చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ద ఈగో హెల్ప్స్ ఏ పర్సన్ సాటిస్ఫై నీడ్స్ త్రూ రియాలిటీ ఈగో అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే రియల్గా మనకి కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఎలా తెచ్చుకోవాలి దాన్ని మనం ఎలా తిని ఆకలిని తీర్చుకోవాలి అనే దానికి హెల్ప్ అయ్యేటట్టు హెల్ప్ చేసేటటువంటిది ఈగో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ద సూపర్ ఈగో దిస్ టా మీన్స్ ఎబౌ ద ఈగో మరి ఇది ఈగో ఈగో కంటే కూడా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండేది సూపర్ ఈగో ఆల్రెడీ పేర్లోనే ఉంది కదా సూపర్ అని అందుకని దీని పేరు ఏమని పెట్టాడంటే సూపర్ ఈగో అని చెప్పి పెట్టాడు అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ద మోరల్ ఐడియాస్ దట్ ఎ పర్సన్ లాన్స్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ మరి ఎలా వస్తుందండి సూపర్ ఈగో అనేది చూస్తే కనుక దేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది దీంట్లో అంటే మారల్ ఐడియాస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఒక మనిషి ఎంత మారల్గా ఉండాలి ఏది మంచి చెడు నువ్వు ఏదైనా పని చేసేస్తున్నావు అనుకో అబ్బాయి ఇది మంచిది కాదు నువ్వు చేయకని చెప్తూ ఉంటుంది 
ఏదైనా మంచి చేస్తా అనుకో ఇది మంచిది చేయమ్మా అని చెప్తూ ఉంటుంది లాన్స్ విత్ ద ఫ్యామిలీ మరి ఎలా నేర్చుకుంటారండి ఈ సూపర్ యుగాని ఫ్యామిలీ నుంచి సొసైటీ నుంచి కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటారట అంటే ఏదైనా చెడు చేసినప్పుడు మన వార్నింగ్ ఇచ్చేది ఏంటి సూపర్ యుగో అనేది వార్న్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది తప్ప బాయ్ చేయకూడదు అని చెప్పి వార్న్ చేస్తూ ఉంటుంది ద సూపర్ ఈగో గివ్స్ పీపుల్స్ ఫీలింగ్స్ ఫర్ ద ప్రైడ్ వెన్ దే డూ సంథింగ్ కరెక్ట్ ద ఈగో ఐడియల్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ గిల్ట్ వెన్ దే డూ సంథింగ్ దే కన్సిడర్ టు బి మోరల్లీ రాంగ్ మరి ఇక్కడ సూపర్ ఈగో అనేది ఏం చేస్తుందట మనకి అది ఉంటే ఒక ప్రైడ్ లాంటిది అంటే ఒక గర్వంగా ఫీల్ అవచ్చు సూపర్ ఈగో అనేది మనం ఏదైనా కరెక్ట్గా చూ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈగో అనేది ఐడియల్గా ఉంటుందట అండ్ ఏదైనా గిల్ట్ మనకి గిల్ట్ చేసే అంటే ఏదైనా మనం అవమానపడే వీలైతే మనకి చేయడానికి సిగ్గును కలిగించేటటువంటి పనులు ఏదైనా చేస్తుంటే కనుక అది అప్పుడు కూడా మీరు రాంగ్ చేస్తున్నారు మీరు చేసేది తప్పు మీరు ఈ పని చేయొద్దు అని చెప్పి వార్న్ చేస్తుంట అది కాన్షియస్లో అది కాన్షియస్గా ఉండి మనల్ని వార్న్ చేస్తూ ఉంటుంది ద సూపర్ ఈగో లైక్ ద ఈగో ఈజ్ పార్ట్లీ కాన్షియస్ అండ్ పార్ట్లీ అన్కాన్షియస్ సూపర్ ఈగో కూడా ఈగో లాగే సకం కాన్షియస్ సకం అన్కాన్షియస్లో ఉంటుంది ద సీపర్ ద సూపర్ ఈగో ఈజ్ చైల్డ్స్ మోరల్ బారోమీటర్ మరి సూపర్ ఈగో అనేది ఏంటి ఒక పిల్లవాడికి ఈ యొక్క మోరల్ బారోమీటర్ అట అంటే మాకు మనకి మామూలుగా జ్వరాన్ని దేంతో కొలుస్తారు ధర్మామీటర్తో కొలుస్తారు అది ఇక్కడ సూపర్ ఈగో అనే దాన్ని బారోమీటర్తో కొలవమంటున్నాడు వీడి యొక్క నిజాయితీని కొలవడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఒక పరికరం లాంటిది సూపర్ ఈగో తోటి పిల్లవాడికి ఎంత మొరాలిటీ ఉంది ఎంత మొరల్గా అంటున్నాడు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది బారోమీటర్ లాగా పనిచేస్తుంది సూపర్ ఈగో ఒక పిల్లవాడికి అని చెప్పి చెప్తుంది అండ్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్ అండ్ గిల్ట్ అకార్డింగ్ టు అండ్ ద బిలీఫ్స్ దట్ హ్యావ్ బిన్ లాండ్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ మరి ఎలా క్రియేట్ అవుతుందండి ఎలా క్రియేట్ చేసింది ఫీలింగ్స్ అనేది ఇది ఫీలింగ్స్ ఒక ఒక ప్రైడ్ని ఒక గర్వాన్ని లేకపోతే గిల్ట్ ఒక తప్పు పని చేస్తున్నామని చెప్పడానికి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎలా వస్తుంది మనతో పాటుగా మన ఫ్యామిలీతో లోనే ఉండి మనం ముందుగానే నేర్చేసుకోవడం వల్ల మనకి వీటన్నిటి గురించి కూడా తెలియడం అనేది అవుతుంది ఇదండి మనకి సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ ఇక సైకోడైనమిక్ థీరీ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పి ఇచ్చాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చను మీకు టెన్ మార్క్స్లో వచ్చేటటువంటి క్వశ్చను